முறைப்படி சிங்கள் புதன் வெள்ளி மூணு நாள்ல அவரை சந்திக்க சந்திக்க முடியும் அவருக்கு மனு இருக்கு அந்த இதுல முறைப்படி அனுமதி பெற்று தான் நான் சந்திச்சிருக்கேன் அவர் வந்து அவர் உறுதியான ஒரு போராட்டக்காரர் ஒரு போராளி அவர் அது சற்று வந்து மனங்கொலை இல்லாது அவர் உறுதியாக இருக்கிறார் அதில் என்ன சிக்கல்னா அவர் உள்ளே இருக்கிறதுனால கட்சி பிள்ளைகள் வந்து இதுக்கு முன்னாடி தம்பி ஜெகன் இப்போ நேற்று வந்து மன்சூர் அலிங்கிற தம்பி அது அந்த உயிரை மாய்த்துக்கிற தற்கொலை செய்கிறதா அவருக்கு மனசை கலங்கடிக்கும் அது யாருமே நாங்கள் விரும்பலை நாம் உயிரை கொடுத்து நிறைய போராடிட்டப்போ உணர்வை கொடுத்து ஒன்றா நின்று போராட வேண்டிய தேவை தான் இருக்குது அதனால் இது வழக்காடி நம்ம விடுதலை பெறமே ஒழிய உயிரை கொடுத்து பெற வேண்டிய ஒன்று இல்லை அதை தம்பிகள் புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் அவருக்கு மன வருத்தத்தை தந்திருக்குது அதை அவர் சார்பாக அவர் பேச முடியாது இப்போ எதையும் செய்தி கொடுக்க முடியாதுங்கிறனால என் சகோதரன் வேல்முருகன் சார்பாக நான் சொல்கிறேன் அந்த உணர்வுள்ள தமிழ் பிள்ளைகளை உருவாக்குவது என்பது எவ்வளோ பெரிய போராட்டம் எவ்வளோ பெரிய பணி என்பது எனக்கு தெரியும் அப்படி நம்மளே நம்ம உரிமைக்காக நம் மக்களினுடைய எதிர்கால நல்வாழ்வுக்காக போராடணும்னு நினைக்கிற பிள்ளைகளையும் நம்ம குறைவு அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு தீக்குச்சியும் அணைஞ்சி போயிட்டா இது இந்த புரட்சி தீயை பற்ற வச்சு கொண்டு போகிறதுக்கு இங்கே வாய்ப்பு இல்லை அதனால் உயிரை கொடுத்து நம்ம வந்து அது அது மாதிரி உயிரை கொடுக்குற அந்த செயலை நிறுத்திக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய வேண்டுகோள் அதான் அவர் விரும்புகிறேன் இல்லை அது இந்த கைது கைது எனக்கு தொடுக்கப்பட்டது தான் என்னை என்னை தேடிட்டு இருந்த இடத்துல தான் எங்கால் வந்து சிக்கி தருது அது என்னை கேட்டிருக்கலாம் நான் போவா வேணாமன்னா அவர் இது பண்ணிட்டார் இது வந்து ஒரு வழக்கு நீங்கள் சுங்கச்சாவடி அவர் அடித்தது என்பது ஒன்றரை மாதத்துக்கு முன்னாடி அது அப்போ எல்லா வழக்குகளையும் போட்டு வச்சுருப்பாங்க நாங்கள் நடந்தா வழக்கு போனால் வழக்கு கதிராமங்கலத்துக்கு போனால் வழக்கு தூத்துக்குடிக்கு போனால் வழக்கு ஏன் எங்கள் அம்மா அப்பா பார்க்க போனால் கூட ஒரு வழக்கு இருக்கும் அது எப்போ வரும்னா ஏதாவது ஒரு வழக்கில் உள்ளே போட்டு மொத்த வழக்கையும் கொண்டாந்து சேர்த்து இந்த மாதிரி குண்டாசு தேசிய பாதுகாப்பு இப்போ விரும்பலாம் தேச துரோக வழக்கு இந்த தேசம் எங்களுக்கு தான் துரோகம் செஞ்சிருக்க வழியே நாங்கள் தேசத்துக்கு ஒரு துரோகம் செய்யலை என்ன தேச துரோக வழக்கு பேசுகிறதே குற்றம்னா எப்படி இந்த காவிரி நதிநீர் உரிமையை பெறணுங்கிறது எல்லாருடைய விருப்பம் அரசின் விருப்பமும் அதுதான் அந்த காவிரி மேலாண்மை அவரை அமைக்க சொல்லி நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிலையத்துக்கு முன்னாடி அவர் ஒரு முற்றுகை ஆர்ப்பாட்டத்தை செஞ்சார் அதில் பேசுனதில் என்ன தேச துரோகம் வந்துருச்சு அதே தான் நான் எட்டு வழி சாலைக்கு எதிராக நான் பேசினேன் அதில் நான் என் மேலே கொலை முயற்சி வழங்கி நான் பேசுனதெல்லாம் கொலை முயற்சி ஆயிருந்துன்னா அப்போ இப்போ உண்மையிலே கொலை முயற்சிக்கு என்ன வரையற இருக்குன்னு தான் தெரியல அது திட்டமிட்டு திட்டமிட்டு யார் யார் குரல் ஓங்கி ஒழிக்குதோ அதையெல்லாம் அந்த குரல் வழியை நெரிச்சு உள்ளதுக்கு வச்சுட்டா நிம்மதியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் முகவரியுடன் உங்கள் அப்பா அம்மா என்ன வேலை செய்கிறாங்க வீடு வீடுக்கு போய் அந்த தகவலை சேகரிக்க வேண்டிய தேவை என்ன இருக்குது இது எல்லா கட்சிக்குமா செய்கிறாங்க அப்படி இல்லை அப்போ இது இது நேரடியாக யார் செய்கிறான்னு தெரியுது பாருங்கள் இப்போ என்னை கைது பண்ணி உள்ளே வைங்கன்னு யார் சொல்கிறது ஆளுநருடைய உதவியாளர் ராஜகோபாலுங்கிற ஐஏ சொல்கிறாருங்கிறார் அப்போ அது அது யார் ஆட்சி செய்கிறது எந்த அளவுக்கு இது இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே போராடவே கூடாது அப்படின்னா எப்படி அந்த மாதிரி அரசியல் கட்சிகளே இருக்கக்கூடாது போராடுங்கிற எண்ணமே யாருக்கும் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்குது அது எவ்வளோ ஆபத்தான அதிகாரம்னு நீங்கள் அது சிந்தித்து பார்க்கணும் அது ரொம்ப தப்பு அது ஒரு அது ஜனநாயகம் முறையிலான மக்களாட்சி தத்துவத்துக்கான அதை வரையறை இல்லை அது மிக கொடுமையான ஒரு சர்வாதிகார போக்கில் போய் நின்று நீ பேசவேக்கூடாது நாங்கள் என்ன செஞ்சாலும் எடுத்து நீ கேள்வியை கேட்கக்கூடாதுங்கிறது எப்படிப்பட்ட ஜனநாயகம் அது அது எப்படி ஏற்கிறது தமிழகத்தின் மீது 
தற்கொலை செய்வதற்கான பிரதிபான தொடர்ச்சியாக இந்த உயிரிழப்புகள் அதுவும் கிராமப்புற ஏழை அதான் இப்போ இதுக்கப்புறம் நான் அங்கே தான் போகிறேன் சொல்லுங்கள் தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் மாணவர்கள் வந்து இந்த குறை வந்து இல்லை இதை வந்து இதை வந்து நீங்கள் இதை வந்து ரொம்ப நுட்பமாக நீங்கள் ஆய்வு செய்யணும் இது ஏன் இந்த மாதிரி திணிப்புகள் வருது அப்படின்னு தமிழ் வழியில் தேர்வு எழுத போன எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு முறையான கேள்வி தரப்பட்டதான்னு நீங்கள் பார்க்கணும் வவ்வால் அப்படின்னா வவ் வவ்வலவால் அப்படின்னு கேள்வியில் வருது இப்போ இவ்வாச்சு அதாவது சிறுத்தையின் மூளை அப்படின்னு வர்றதுக்குள்ள சீதா பிரெயின்னு வருது எந்த சீதா சீதானா எது அப்போ எப்படி பார்க்குறது அப்போ சீதானா பேரா இல்லை விலங்கினுடைய இதா அது எப்படி அதை கணிக்கிறதுக்குள்ள நேரம் ஓடிடுது அப்போ அந்த மாதிரி தொண்ணூறுக்கு மேற்பட்ட பிள்ளைகள் ஆட்சியில் வருது அப்படின்னா அது வந்து தி எப்படி இவ்வளோ கவனக்குறைவாக ஒரு கேள்வித்தாலே நீங்கள் தயாரிப்பீங்க இப்போ நீங்கள் ராஜஸ்தானில் நீங்கள் தேர்வு மையம் போட்டீங்க அங்கே தான் அதிக தேர்ச்சி இருக்குன்னா அது நடக்கும்னே எங்களுக்கு தெரியுமே இப்போ ராஜஸ்தான்காரன் எங்கள் மண்ணில் வந்து படிப்பான் இந்த கல்லூரி யார் கட்டப்பட்டது எனக்கு எங்கள் அம்மா அப்பா காசு என் பிள்ளைகள் மருத்துவம் படித்து எங்கள் தாய் தந்தையருக்கு எங்கள் உறவுகளுக்கு மருத்துவம் செய்யணுங்கிறதுக்காக கட்டப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்துக்கு கட்டப்பட்ட மருத்துவ கட்டமைப்பு இது எனக்கு பயன்படவே இல்லையே நாங்கள் கடைசிக்கு வந்துட்டோமே அப்போ அந்த இதில் வந்து இது நீங்கள் வந்து இது எல்லாமே மத்திய அரசினுடைய பாடத்திட்டத்தில் சிபிஎஸ்சி பள்ளியில் இருக்கிற பாடத்திட்டத்தில் கேள்விகள் எழுப்பப்படுது அங்கே முதல்ல நீங்கள் விளங்கிக்கணும் முதல்ல வந்து சமஸ்கிருதம் படித்தா தான் நீங்கள் மருத்துவராக முடியுங்கிற ஒரு சூழல் இருந்தது அதை போராடி தகர்த்தாங்க இப்போ நீங்கள் சிபிஎஸ்சி பாடத்திட்டத்துக்கு வந்தீங்கன்னா அங்கே கட்டாயம் ஹிந்தி இருக்குது ஹிந்தி தான் பாடமாக இருக்குது அங்கே சமஸ்கிருதம் நீங்கள் படித்தாங்கணும் மறுபடியும் சமஸ்கிருதம் ஹிந்தி படித்தா தான் நீங்கள் மருத்துவராக முடியுமே நிலைக்கு நீங்கள் அங்கே வாங்க அப்படிங்கும்போது மருத்துவம் படிக்கணும் எங்கள் பிள்ளைகள் தானாக மத்திய பாடத்திட்டத்துக்கு போயிடும் மத்திய அரசின் பண்டிகைக்கு போயிடுவாங்க அங்கே போகும்போது என்னுடைய மொழி இருக்காது என்னுடைய வரலாறு இருக்காது அப்போ ஒரு தேசிய இனத்தின் மொழியும் வரலாறு மறைக்கப்படுதுன்னா அந்த இனம் செத்துரும் அப்போ ஒரு இனத்தின் மீது தொடுக்கப்பட்ட போர் அப்படி தான் நீங்கள் இதை பார்க்கணும் ஒரு இன அழிப்பு போராக தான் அதை பார்க்கணும் வெறுமனே ஒரு நீட்டு தேர்வு நீட்டு தேர்வு அப்படின்னா நீங்கள் நுட் நீங்களே நாட்டின் பிரதமரே பேசும்போது சுதந்திர இதன விழாவில் விடுதலை பெற்ற எழுபதாண்டு காலம் இந்தியாவில் மின்சாரமே போய் சேராத பல ஆயிரம் கிராமங்கள் இருக்குன்னு வருத்தத்தோடு பதிவு செய்கிறார் அந்த கிராமத்திலிருந்து ஒருத்த மின்னணு பரிமாற்றத்துக்கும் இந்த நீட்டு தேர்வுக்கும் எப்படி தயாராகி வருவான் எப்படி தயாராகி வருவான் ஒரே ஒரே மாதிரி கல்வி இருக்கா எல்லாருக்கும் கல்வி விடுதலை பெற்ற இந்தியாவில் கொடுக்கப்பட்டுருச்சா அனைவருக்கும் சமமான தரமான கல்வி கொடுக்கப்பட்டுருச்சா அப்போ அந்த இடத்துல நீ பொது போட்டிக்கு வரணும் எப்படி வர முடியும் இடுப்பு கீழே எனக்கு விளங்காது ஒருத்தர் தினம் ஜிம்முக்கு போய் விட போயிடுச்சு எடுத்து வச்சுருக்கான் ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல ஓடி வெற்றி கொட்ட தொடணும்னா இது எவ்வளவு தர்மமற்ற செயல் அதனால இது சமூக சமூக நீதிக்கணும் சமூக கொடுமை இது இது வந்து இதை அதனால தான் நாங்கள் நீட்டிலிருந்து எங்களுக்கு விளக்கலிங்கன்னு கேட்குறோம் அது இப்போ யார் கொண்டாடுவா தமிழ்நாடு மட்டும் தவிக்குதுன்னா என்னோடய பள்ளியில் கல்லூரியில் வந்து படிக்க வாய்ப்பு பெற்றவங்க கொண்டாடுவான் நாங்கள் திண்டாடுவோம் எங்கள் பிள்ளைகள் படிக்க இப்போ அனிதா இறந்து போச்சு பிரதீப்பா இறந்து போச்சு அது ப்ளஸ் டூவில் பன்னெண்டாவது பிள்ளை இவ்வளோ மதிப்பெண்கள் பெற்று பயன் என்ன எண்ணூறு மதிப்பெண்கள் பெற்று அந்த எல்லையில் பார்டரில் பாஸ் பண்ணியிருப்பான் பாருங்கள் அவன் இப்போ நீட்டில் தேர்ச்சி விட்டு வந்துருவான் அப்போ என்ன தகுதி வருது ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தாறு மதிப்பெண் பண்ண அனிதா இறந்து போவா எண்ணூறு மார் மதிப்பெண்களை பெற்று வந்தவன் நீட்டில் தேர்வு பெற்று மருத்துவர் ஆயிடுவான்னா அப்போ என்ன தகுதி தகுதி இருக்குது இது அது அதை நீங்கள் ஆழமாக யோசிச்சு பார்க்கணும் ஒரு காஃபி போடுறோம் அதை வடிகட்டுற ஃபில்ட்ரு காஃபியின் சுவையை கூட்டிடும்னு நீங்கள் நினச்சா எவ்வளோ பெரிய மடத்தனமோ அப்படி தான் இந்த தேர்வு ஒரு தகுதியான மருத்துவரை உருவாக்கிடுங்கிறது இப்போ தகுதி நீட்டில் எழுதி பா தேர்வு பெற்று வந்துட்டாங்களே இவங்களுக்கு யார் பாடம் நடத்தப்படுறது இந்த பாடம் நடத்துகிற பேராசிரியர்கள் நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று வந்தவர்களா இல்லை ஏற்கனவே பாடம் நடத்த ஆசிரியர்கள் தான் ஏற்கனவே இருந்த பாட முறையில் படித்து வந்தவர்கள் தான் அப்புறம் எப்படி கல்வியின் தரம் வந்துடும் அந்த அந்த முறையே தப்பு அது அதனால தான் நம்ம இவ்வளவு வேகமாக எதிர்க்கிறோம் எதிர்த்து போகிறோம்னா அது சம்ப துரோகமாயிடுது அது தேச துரோகம் ஆயிடுது நாங்கள் இன்டலெக்சுவல் நக்சல் ஆயிரும் என்ன பண்ண முடியும் இது இதில் தான் போராடி தான் நீஞ்சி வந்தாக வேண்டியது இருக்குது இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய வணிகம் இப்போ இந்த பயிற்சி பெற போகிறாங்க ஒவ்வொரு மாணவர்களும் சத்தியமாக இருக்கல தங்கச்சி வணிகம் இருக்குது இதை ப்ரோமெட்ரிக்குங்கிற அமெரிக்க நிறுவனம் தானே நடத்துது என் என் நாட்டு மருத்துவர்களுக்கான தேர்வை அமெரிக்க நிறுவனம் நடத்த வேண்டிய அவசியம் என்ன வருது அங்கே ஒரு ஒப்பந்தம் இருக்குது அங்கே ஒரு ஒப்பந்தம் இருக்குது அந்த ஒப்பந்தத்தில் வர்த்தகம் இருக்குது அப்போ யார் மருத்துவர் ஆகணும் இப்போ இப்போ இந்த நீட்டு தேர்வு நீட்டு தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று வந்துட்டாங்கல்ல இன்னும் எம்பிபிஎஸ் தேர்வு நடக்கும
இங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு தேவை இல்லையா அப்போ இதை பா இந்த இந்த பார்வையில் தான் நீங்கள் இதை அணுகணுமே ஒழிய அது எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் ஒன்று தான் எல்லாருக்கும் ஒன்று அப்படி சொல்ல முடியாது எல்லாருக்கும் ஒன்றுன்னு சொல்ல முடியாது நான் ஓராசிரியர் பள்ளியில் படித்தேன் சில ஒவ்வொரு பாடத்தையும் ஒரு ஆசிரியர் நடத்துகிற பாடலியில் படிச்சுருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் நாங்கள் ஒன்றா ஒரு தேர்வுக்கு தயாராகவே முடியாது அது தர்மமே இல்லை அதனால தான் நம்ம எதிர்க்கிறோம் சார் தமிழிசை அவர்களை தவறாக பேசிய ஒரு சாமானிய பெண்ணை வந்துட்டு உடனடியாக காவல்துறை கைது செஞ்சு சார் ஆனால் பெண்ணையும் பெண்களையும் பெண் பத்திரிகையாளர்களையும் தவறாக பேசி தெரிச்ச ஒரு நபரை இது வரைக்கும் எந்த பொறுப்புலையும் இல்லை அவர் இருந்தால் நேற்று வந்து அவர் பிறந்த நாளை கொண்டாடியிருக்காரு அவர் பேரனுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடியிருக்காரு சகஜமாக உலா வரைகிறார் சார் அவரை பற்றி என்ன சொல்ல முடியும் சார் இல்லை இது இது வந்து நீங்கள் என்கிட்ட கேள்வி கேட்குறத விட நீங்கள் அதிகார அரசுக்கிட்ட தான் நீங்கள் கேட்கணும் நீங்கள் ஒரு ஒரு அம்மா தமிழிசை வந்து தவறாக பேசுனதுங்கிறது தவறு அதுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையே நம்ம ஆதரிக்கிறோம் சரி அந்த மாதிரி பேசக்கூடாது பொது வெளியில் யாரையும் எதுவும் எழுதிடலாம் பேசிடலாங்கிறதும் தவறு அது கட்டுப்பாடற்ற சுதந்திரமும் சுதந்திரமற்ற கட்டுப்பாடும் சரியாக இருக்காது அப்போ அந்த இடத்துல அது அந்த நடவடிக்கையை பாராட்டுறேன் அதுபோல் பெண்களை குறிப்பாக ஊடகத்துறையில் இருக்கிற பெண்களை இழிவாக பேசி எஸ்வி செய்கிற மேலே நீங்கள் நடவடிக்கை எடுத்துருக்கணும்ல உயர்நீதிமன்றம் கேட்குது ஏன் அவர் மேலே நடவடிக்கை எடுக்கலைன்னு அதுக்கு இந்த நடவடிக்கை இல்லையே அவ அப்போ அது என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்கள் அது ஏன்னா ஆட்சி அவர்களோடதாக இருக்குது அந்த அதிகாரம் அவ அவர்களை பாதுகாக்குது அதான் முதன்மையில் கர்நாடகாவுக்கு நடிகர் கமல்ஹாசன் காவிரி விவகாரத்தில் பேச்சுவார்த்தை மூலம் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அந்த ஒரு கருத்தை முன்னிலை பற்றி சந்திச்சிருக்காரு சந்திச்சது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு அந்த விவசாய சங்கத்தை சார்ந்தவங்களோட சந்திப்பு நடந்துட்டு இருக்கு என குமாரசாமி அவர்களோட சந்திச்சு வந்துச்சு இல்ல அது வந்து ஐயா இப்ப கமலஹாசன் அவர்கள் வந்து அந்த மாநில முதல்வர் குமாரசாமி அவர்களை சந்திச்சாங்கிற சந்திப்பு தான் அதுக்கப்புறம் வேற எந்த பயனும் இதில் இருக்கப்படுறது இல்லை அவரு அவருக்கு ஒரு அறிமுகம் இருக்குது ஏன்னா அவர் நினைச்சா ஒரு புகழ்பெற்ற திரைக்கலைஞர்னால பினராயி விஜயன் ஐயாவை சந்திக்க முடியுது அம்மையார் மம்தா பானர்ஜியை சந்திக்க முடியுது அவர் யாரை வேணாலும் சந்திக்க முடியும் இந்த சந்திப்பின் சந்திப்புனால வந்த விளைவுகள் என்ன அதுன்னா ஒன்று இருக்காது நீங்கள் பேசி தீர்க்கணும்னா பேசி தீர்க்க முடியாதுக்கப்புறம் தான் அது சட்ட போராட்டமே வருது அரசியல் போராட்டமே வருது அப்போ தான் நடுவர் மன்றம் வருது அதுக்கப்புறம் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு வருது அப்போ இதெல்லாம் எப்போ வருது பேச்சுவார்த்தை தோற்ற பிறகு அப்போ திருப்பி பேசி தீருங்கன்னா மறுபடியும் ஒன்று இருந்தால் மறுபடியும் புரட்டாசி சொல்கிற மாதிரி மறுபடியும் முதல் இருந்தான்னு வருது பாருங்கள் அது அது சோர்வாக இருக்குது நீங்கள் உச்சநீதிமன்றம் வந்துருச்சு அதுக்கு தீர்ப்பு ஒரு 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 வரைவு வருது காவிரி மேலாண்மை வாரியம் கேட்குறோம் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் ஆணையம்னு வருது இதை தாண்டி அடுத்த கட்ட நகர்வு இந்த சந்திப்பில் ஏதாவது பலன் வருமா வராது அப்படிங்கும்போது அது அர்த்தமற்றது நீங்கள் அம்மையார் ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக இருக்கும்போது நாட்டினுடைய முதன்மை அமைச்சராக ஐயா மன்மோகன் சிங் இருக்காங்க அப்போ ஜெகதீச சட்டுறாங்க முதலமைச்சர் உட்காந்து பேசுகிறாங்க பேசும்போது ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட தமிழ்நாடு குடிக்கும்னே நந்திச்சு போயிட்டார் அப்புறம் இப்படி அதை விட எங்கே போய் பேசுறது பிரதமருக்கு முன்னாடி ரெண்டு மாநில முதலமைச்சர் அமர்ந்து பேசும்போதே தோத்துடுச்சு தோல்வி அப்போ அது பேசி பயன் இல்லை அதனால் அவர் சொல்கிறது அது எனக்கு ஏற்புடையதான்